Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind hier heute wieder an meinem Pflanztisch, denn ich tue heute meine Tomaten düngen. Das mache ich zweimal die Woche mit so einem extra Tomatendünger. Verlinke ich euch auch mal noch unter dem Video. Und damit tue ich hier immer meine ganzen Tomatenpflanzen düngen. Den muss man eigentlich, das ist echt easy. Macht man auf. Dann gucke ich mal, wie viel brauche ich hier jetzt. Ich nehme 2 Liter, also muss ich bis zur zweitobersten Markierung. Sagt man das so? Dann nehme ich den hier raus. Zack. Und dann mache ich den in Gießkanne. Mach den wieder zu. Und dann kommt da jetzt noch Wasser dazu. Hier bei diesen Gräsern hier, wo wir mal geschnitten haben, habe ich hier unten so einen Regen, naja nicht Fass, aber halt so einen Zinkkübel, wo ich ähm, Regenwasser drin sammle. Und mit dem tue ich das jetzt auffüllen. So grob geschätzt. So. So und hier beim Hochbeet tue ich jetzt einfach die ganzen Tomaten überall so einen guten Schluck hin. Man sieht, die Erde ist noch alles sehr nass. Das liegt daran, dass es bei uns hier gestern Abend relativ stark geregnet hat. Aber ähm, ich tue halt den Tomatendünger, wie gesagt, zweimal die Woche an die Tomaten. Und deshalb mache ich das trotzdem hin. Und ja, so. Und jetzt ist der Tomatendünger leer. Alle Tomaten hatten was wirklich noch drin und genau ich mache das jetzt seit gut zwei drei wochen und eigentlich wachsen meine tomaten echt gut und genau hier am hochbeet was wächst hier gerade noch ich habe hier diese salate drin das, ähm, die habe ich als setzlinge gekauft und auch vor so zwei drei wochen habe ich hier eingesetzt und wie man sieht, habe ich da außenrum diese Eierschalen gemacht. Da hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal ein Video dazu gemacht, gegen die Schnecken. Da mache ich eigentlich so alle, ja, ein, zwei Wochen neu mache ich die frisch, weil die einfach durch den Regen ein bisschen verschwemmen und so. Genau, hier habe ich den Salat, die sind jetzt schon ähm, sehr groß, also hier mal bei meiner Hand daneben. Ähm, die würde ich so in zwei Wochen, vielleicht kann man die ernten. Dann hier drüben hatte ich ja so ein Saatband drin mit Karotten, Pflücksalat und allem. Das ist leider nicht gekommen, das war schon ein bisschen älter. Da überlege ich noch, was ich hier reinmache. Ähm, vielleicht tue ich da nochmal Salatsetzlinge kaufen und reinmachen oder irgendwas anderes. Wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt mir jetzt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Dann hier ähm, wächst, wie gesagt, der Lauch. Hatte ich auch schon ein Video dazu gemacht. Ähm, hier der ähm, Schnittlauch, der hat ähm, gestern Abend durch den Regen, ist er ein bisschen umgeknickt. Aber ich schätze mal, der steht morgen wieder. Genau, meine ähm, Erdbeeren, die sind, habe ich jetzt noch nicht mit Stroh eingestroht, oder wie man es nennt. Die bekommen hier auch schon gute Blüten überall. Und ähm, genau, das ist jetzt die Sorte Malvina. Das ist eine, ähm, eine der spätesten Sorten, die fängt so um ja Anfang Juli an und wir haben jetzt gerade Anfang Juni, also von dem her die brauchen noch. Genau, dann habe ich hier vorne noch vor dem Salat noch, ich weiß nicht was es hier ist, ähm, hier habe ich Basilikum, der ist ein bisschen, ja, eigentlich hat man den Basilikum halt im Haus, ähm, weil es dann zu kalt ist, glaube ich, ja. Haben wir halt mal reingesetzt, aber ich habe mir schon neun habe ich ähm, vorgezogen und genau der wächst eigentlich auch gut. Und ja, weil Basilikum manche kaufen die, ich habe so Samenpads und dann tue ich die da immer ähm, selber, also wie heißt halt selber vorziehen oder anpflanzen. Ja, und dann ist hier noch ein bisschen Petersilie und genau sonst das war es eigentlich hier mit dem Hochbeet. Das wächst alles gut und dann war es es auch schon wieder mit dem video wenn euch das ganze gefallen hat lasst auf jeden fall gerne mal ein like und ein abo da und dann bis zum nächsten video 
haut rein und ciao.